Как только впервые я увидел видео этого атлета в инстаграм, я сразу обратил внимание, что несмотря на седину волос, мужчина отлично владел своим телом и регулярно выгружал видео по уличной гимнастике. Португальцу по имени Альдо Гало сейчас 56 лет. И свое первое видео в инстаграм он опубликовал в далеком 2017 году. Он уже тогда был в хорошей физической форме, и как видим, они держали с молодым напарником двойной передний виз. Хват у него цепки, это точно. На его странице почти 9000 подписчиков в Инстаграм, и мы разберем много интересного. А на связи Владрович. Я уже 10 лет занимаюсь силовым воркаутом. Досматривайте до конца и не забудьте подписаться. Это не история про мужчину, который быстро за год пришел к такой форме. Нет, он занимается уже несколько лет. Но, как видно по более ранним фото, в молодости, он был очень далек от спорта. А вот в 56 лет на фото среди других, более молодых ребят, тело атлета не особо отличить от молодых партнеров по тренировкам. Кроме спорта, Альдо Галло успевает получать радость от жизни в простых вещах, словно ему 15 лет. К примеру, катаясь на доске по улице. Согласитесь, с годами мы забываем это необыкновенное чувство простой, человеческой и ненаигранной радости. Как и в те беззаботные годы, а вместо этого мы погрязаем в рутину жизни. Если у вас есть такая возможность, используйте все эти маленькие радости жизни и придумывайте их сегодня. Ведь кто знает, что будет завтра, и мы все постоянно откладываем на потом. Кроме того, у атлета есть и жизненные обязательства. Семья, жена, с которой прожил более 30 лет, мама, дочка, сын и, кажется, уже и внуки. Это для тех, кто любит писать вокруг подобных сюжетов в комментариях, мол, он холостой, наверное, и думает только о спорте, и ничем вообще не интересуется. Нет. Также я предвижу ваши сомнения, как же ему удается почти в 60 лет оставаться таким жизнерадостным, и тренироваться, успевать восстанавливаться и проводить время с семьей. С одной стороны, в Европе широко распространено использование препаратов для поддержания здоровья с возрастом, которые назначаются докторами. Но с другой стороны, не такая уж и форма у него неестественная, да и тренируется он уже давно. В общем, тут 50 на 50. Как думаете, пишите в комментариях, а мы двигаемся дальше по сюжету. Ребят, я размещаю полезную информацию по тренировкам в телеграм-канале Владорович. Там мои статьи и чат между атлетами для обмена опытом. Нас там уже более 4000 человек. Заглядывайте по ссылке в описании. Кроме уличного воркаута, Альдо Галло также увлекается и бегом. Он не раз публиковал в инстаграм фото, где пробегает полумарафон или марафон, но основное его увлечение это все же калистеника, турник и брусья. Кроме того, атлет не брезгует тренировками в тренажерном зале. Как видим, он жмет ногами в тренажере, приседает и выполняет жим лежа. Со слишком большими весами или в отказ он не работает. Это могут быть максимум около 100 кг, и часто в тренажерах. А если это свободные веса, то обязательно с помощью партнера. Тренировки в зале служат дополнительным стимулом к прогрессу за счет использования отягощений. Кроме того, как мы видим, атлет тренирует и ноги, и старается равноценно нагружать мышцы. Это еще и полезно с возрастом. Главное тут не гнаться за весами. Эти тренировки не такие частые, как на улице. Благо климат в Португалии позволяет им заниматься почти круглый год. Лето не сильно жаркое, около плюс 20 градусов. А зима не сильно холодная, с плюсовой температурой близко нулю. Если брать тренировки на улице, то базовые упражнения, такие как подтягивание, отжимания на брусьях или от пола, атлет делает с помощью отягощений, так и с собственным весом. В качестве дополнительного веса может использоваться как блины от штанги, так и симпатичный партнер по тренировкам. Некоторые упражнения он делает в жилете утяжелителей или утяжелителях на ногах. Единственное, что отмечу, в некоторых упражнениях он почему-то цепляет отягощение на шею, что очень нежелательно и травмоопасно. В целом, в тренировках на турнике атлет разносторонний развит, о чем я и расскажу дальше. К слову, напомню, мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Пишите мне в личные сообщения за помощью с индивидуальной программой тренировок или питания. Читайте десятки довольных отзывов на моем сайте. А также за символическую поддержку донатом на удобную сумму я отправлю вам свою книгу. 
там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки в закрепленном комментарии под видео. У героя этого видео, кроме силовых упражнений, есть и желание не отставать от молодежи. И он пробует даже динамические элементы. Различные перышка на турнике, перескакивания на брусьях. Кроме того, Альдо Галло даже выступал на соревнованиях по стрит-воркауту в Европе. Часто он посещает фитнес-мероприятия и спортивные выставки. А когда тренируется на улице, то там уже все в компании молодых ребят, всегда в отличном расположении духа и улыбающийся. 56-летний атлет держит даже full планш или горизонт ноги вместе. Воркаутеры и гимнасты поймут сложность. Удивительно, что после горизонта ноги врозь еще и хватает сил перейти на вариацию с ногами вместе. Ладно бы это еще делал 20-летний парень. Он выполняет планш как на брусьях, так и на турнике. И я даже видел попытки на кольцах. А еще он делал попытки горизонта широким хватом, это почти элемент самолет, что в разы сложнее, но с помощью резинки. Это все говорит о том, что в 56 лет его не беспокоят суставы. Также на локте будет идти большая нагрузка при выполнении элемента CTI, который он выполняет с резинкой. Для безопасности локтей, я думаю, что Альдо Гала все же использует какие-то добавки и плюс генетика играет свою роль как и профилактика травматизма, разминка и разогрев перед выполнением элементов через более легкие вариации. Передний вис мужчина делает тоже в разных способах. Выполняет его на мизинцах, шагами или даже получается подтягиваться в переднем висе. На кольцах, турнике, брусьях, на полу, на трубе, на самых разных спортивных снарядах атлет может выполнять различные силовые движения. Выходы силой на две руки, будь это кольца или турник, он делает на несколько повторений. Глядя на все это, опять же, многие захотят возразить. Мол, он, наверное, работает на какой-то простой работе, не устает, раз еще есть время и желание тренироваться. Да и уровень жизни, материального достатка в Португалии на порядок выше. Но тут основную роль будет играть желание. Я делал уже подобные подборки про 70-80-летних атлетов из стран СНГ, которые всю жизнь трудились на разных, в том числе и на физических работах, и потом уже некоторые даже на пенсии, после больших перерывов возобновляли занятия. А некоторые работали и всю жизнь при этом тренировались до пенсии. Тут много от чего зависит, и генетика, и образ жизни, и какие-то прошлые травмы, у многих беспокоят суставы с годами. Но минимально заниматься физкультурой стоит каждому, нагрузки подбираются под себя. Кстати, я рекомендую к просмотру еще одно видео на экране о 72-летнем дедушке-атлете, который в отличной физической форме. Лайк, подписка. Автор сюжета Владрович.